教师子女的暗爽时刻。哎，小兰，来来来，来找你妈呀！爸爸出去了，来吃点零食，再再等一会儿啊。原来班主任私下这么亲和。你妈呀，一会儿就回来了啊！谢谢老师。对呀、啊，什么？我听见了什么？是啊，音乐老师啊，就是好。下完课还有时间谈恋爱。你要学这个，那我可就不困了。下课立马就去找体育老师了。哈哈，这心思啊，他不在上班这里。啊，听到了，听到了。我们那个英语成绩愁的。英、啊、语<笑>老师回来啦。我们刚还说到，你一下课就叫体育老师，两个人感情好的哟。<笑>是啊，教体育老师教了一节课，没办法呀、啊，陈老师。啊，刺激哦！你班里的英语成绩啊，实在不好看。<笑>现在年轻人感情信息量有点大呀，谈恋爱、工作两个耽误啊。大法官，大法官，你们是体育老师，大家起来！我们班主任给英语老师关系，怎么知道这么多啊？就是，而且每次都能在老师办公室拿到这么多零食，好羡慕啊！当我转入贵族学校，今天下午全校组织派证件照，大家要准备一下哦。证件照，哦，这也太夸张了吧！小姐，我比你们要好。拍个照专门找个仪态老师，小兰，你怎么不准备啊？你就证件照而已，怎么会有这种浮夸？这叫浮夸，我觉得完全不够。这个证件照会变成你的准考证、毕业证、各种证的照片，一旦拍丑就丑一辈子。我是想留在青春里的样子都是很美好的。我也跟你一样看不惯，干嘛要这么浮夸？咱们两个就这样拍。<笑>怎么，你们要拍情侣装啊？不给啊？<笑>我就穿校服。我没有看不惯，我也想要青春记录的都是美好的样子，只是没有这个条件而已。当我的造型师和化妆师帮你弄吧，这怕没事。不用了，我总不能一有问题就靠别人吧？难道我们都太帅了、嗯？走吧。那你怎么办？什么都没搞。下一个，下一个。老师，我可以自己处理我的照片吗？处理完我再交给学校做个证件照。当然可以，让你自己后期处理。咱们学校一直都能支持学生有个性的主张了。谢谢老师。想到解决办法了，对呀、啊，我批一下就好了呀。这次终于是我自己解决了，聪明，我修图很厉害的，拍一张秀给你看。怎么会走散了？那时候最好的我们，有勇敢勇敢的干嘛呢？怎么拿到邮件？我关注你啊！<笑>当我转入贵族学校，我都进贵族学校了，你还在以前的普通学校跟你一起玩，被拉低我档次。我是他的朋友啊，要不就是上市公司的女儿，混校董的儿子。你爸爸跟他们比啊，差远了。我没想到他竟然是这样的势利眼，在我们面前就老实巴交的，玩房也玩小看。那么看看他到底喜欢了一个什么样的人。他不是这样的人，一定是出什么事了。这是在哪？我过来。没救了，这个恋爱脑，什么眼光？我也觉得小狼不是这样的人。以后啊，咱们就别见面了。你是不是非要我这样说你才满意啊？不是，什么意思啊？不会这样说的。我只是觉得你在过去学校的朋友又有钱又有地位，我怕你跟我这个土包子在一起玩，他们会看不起。在这好的环境，并没有高人一等，而且如果跟朋友在一起玩，我担心对方让自己丢脸。我觉得这样的人不配有朋友。我带你去认识我的新朋友，他们素质很高的，不会这样嘲笑人。这是我以前的同学小花，他一直是我班的第一名。你好，小杨的朋友也是我们的朋友，我叫徐婉。虽然你确实苦苦的，但我就喜欢跟苦的人一起玩。他也是我的同学王晓，他就是校董的儿子。你们都好有气质啊！我带你去参观我们学校吧。我们这里有套足球场，我
，哇，还有高尔夫球场，就是啊，我第一次去的时候都惊呆了。不得不承认，你眼光还是挺不错。当我转入贵族学校，同学们，我们要换春天的校服了。学校给大家准备了不同款式的校服，现在就让模特给大家试穿看一下。O N G， 红色没有印花，能显气质。红色太扎眼了，我反而更喜欢红色。红色穿校服给他们选，他们都不惊讶吗？看来这套大家都不喜欢，我们看下一套吧。<咳>我不能惊讶了，要不然显得我太没见识了。这种破了裙，太挑身材了。玩游戏吗？教室的玩慢死了。玩游戏卡着 PPT， 那是你不会买手机。还真是，操作流畅又顺手。请大家选一下春季的校服吧。这些一般，要不找个名牌设计师设计吧。我想学学他们的审美。咱们这一套才穿了四五个月，又要换的话，岂不是又怕我们收小钱？不用重新交钱，就下手。那我没意见了。那我们来选个祭品，顶皮不差，王八蛋。咱们学校是想让学生通过自己决定校服，来提高学生的审美。你怎么就傻得起？你也可以提出自己的意见的。对呀、啊，你也是班里的一份子嘛。<咳>我，我听我想的，我这套就这套。还有，你们这套不要的校服能不能送给我？我想拿到卖二手，攒点钱。可以。当我转入贵族学校，我竟然发现了一个上千的羊毛哎！你们要不要一起好？薅羊毛？看不起谁呢？上千的羊毛谁在乎啊？我以前的生活费都不是上千，好吧？我怎么总是忘记他们跟我是不一样的？你少说两句。本来就是啊，花点时间就会谈这一点小意思。是什么羊毛？我还挺有兴趣的。真没脸。他今天这么瘦，是因为王小吗？我觉得你是个系统的儿子。应该看不到这点钱，你要看谁给我介绍的？你继续说。他有什么好？怎么都护着他？受不了！徐万，徐万，对不起，我下次不拿这种到学校了。他跟我道歉，明明是我无辜迁怒呀！我一直自认为我比他好，高贵有素质。其实还没有他大气。应该说对不起的人是我，是我无辜迁怒你。你是不是欣赏王小才迁怒小？我好说他眼光差，没必要因为他破坏跟朋友的关系。而且我也从来不屑于跟别人吵。不愧是我认识的徐大小姐，格局很大哦。那是，你不看看我是谁？我离不开，张林更离不开你。当我转入贵族学校，小兰、嗯，谁送的情书和礼物呀？现在有人给你送礼物，他是只发行两条的。王小，不会是你送的吧？是你送的，小兰，我可以送你个更贵的。情书，你们三个把家长叫来。小兰，你的家长呢？妈妈在上班，没有时间过来。<咳>妈妈不是阻止你喜欢别人，只是不能喜欢这样的人。竟然不是像电视上那样给你五百万，你看我儿子，他妈妈都要上班，家里肯定没什么钱，学习也不算太好，能给你带来什么注意？妈，我说错了吗？不是妈，这里搞错了。就您这样的妈教出来的儿子，估计也没什么人喜欢。你，我儿子好帅，好想给他打 call。王小妈妈，现在谈恋爱还是不太好啊。希望家长们呢能督促下自己的孩子。老师说的对，我现在就拿我儿子去教训他。你眼光怎么回事？要喜欢也要喜欢王小。啊啊啊、王小这样家庭的，<笑>吓死我了。阿姨看着你就喜欢，这个手链送给你，跟桌上的一样，真的是王小送的。我不能要。送你，我说了要给你一个更贵的。嗯、这两个搞什么？难道因为你们两家公司是对手，所以好像什么都全给你比？哪里？当我转入贵族学校，听说了吗？怎么王先转了一个很有型的帅哥？家里也是做烟花生意的，很有钱哦。还有谁家是做烟花生意的？王小佳呀、啊。你不是爸爸是校董吗？这个学校的投资是他家生意之一。同学们，今天刚刚转了一位新同学。
，他不是你那公司竞争对手吗？怎么也找到你学校？还挺帅的。来跟大家介绍一下你自己吧。大家好，我叫刘浩然。这咱们学校配给你的电脑？不用了，我比较喜欢用最新款的东西，一般真的太老了。可以的，现在就给您换最新。那别的车是配给你平时上课用的？不用，开车了。哦，哎，果然进这种学校的人都是有钱人家，只有我格格不入。那<咳>行，那浩然就坐小兰前面吧。嗯，我坐我前面。我要坐王小后面。我是为了他来的。他什么意思？我怎么闻到有不一样的味道？你给我好好说话。当我转入贵族学校，同学们，好消息！这次月考前三名可以直接去欧洲学习一个月哦。我们下次交的学费费，不是说这边来买，大家去海外教交流学习的吗？为什么说接发财去？这次交流是学校资助去的，就是王小爸爸资助的奖学金的用处之一。怎么想的？心意过高，心意过高，心意过高，挺好的。你们打算怎么复习这次的月考？前三名才能去。复习？除了王晓，我和杨哥正常发挥的话就是前三了。王晓的话，本来就是他家出的钱，他不会跟我们争的。幸好他不跟我们争，要不然我考不过年级第一。既然进了一所这么好资源的学校，一定要抓住机会。我等人，反正没事。要不你求我一下，考虑要不要帮你辅导？我觉得不太好。有什么不好？就像你的这瓶矿泉水，二十块一瓶，就是和你这种天真骄子喝。我这种人就只能喝一块钱的矿泉水。你这种人就应该配合我，跟我不合适。不过是你说了不算，你转给你。干嘛？我坐在这里也不合适吧？勇敢的天真，到现在夜空闪烁，只留下我一个人。当我转入贵族学校，今天要交班费了，十万，跟以往一样哦。我班费呢？怎么了？我的班费不见了，我明明不是书包里的。应该是来的路上被谁偷了。别急，我现在看到监控，看能不能找到。怎么办呀？有必要吗？<笑>十万而已，再拿不就行了？十万又不是小钱，是我上次助学金特意留的。我是哥。<笑>我帮你交。<笑>我也可以帮你交的，交我一个吧，好买个包就行了，省得你在这哭哭啼啼。我不要。啊我不能一直靠你们帮助，这么没用。妈，小兰，等一下啊！我一号在家，行吗？小兰，你刚刚想说什么来着？没事了。没事就别打电话，浪费话费，还不如用来。我去电话了。一个月八千，才刚几天来的钱，你们能不能一起借我十万交班费呀、啊？哟，还是要叫我们拿嘛？刚刚是谁说不要的呀？不一样，你们先借我交了班费，然后我去食堂勤工俭学，再还给你们。当然可以。行吧，他算你有脑子。为什么觉得好像更有魅力？